எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு எக் டிஸ்க் கிரெயின் பேர் இது பேர் இப்போது எக் டிஸ்னால் எலக்ட்ரானிக் சார்ட் டிஸ்பிளே அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் முதல்லலாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த பேப்பர் சார்ட் இது பேர் வந்துட்டு சார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம மேப் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா ஃபுல்லாக ஆஸ்திரேலியா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு இதில் இது வந்துட்டு நாங்கள் ரூட்டிங் சார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த வழியில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிட்னி டு பிரிஸ்பெயின் ஐநூற்றி பதினஞ்சுன்னு எழுதியிருக்கு அந்த சிட்னி டு பிரிஸ்பெயின் ஐநூற்றி பதினஞ்சுன்னா அது வந்துட்டு ஐநூற்றி பதினஞ்சு நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இந்த இந்த சார்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து அப்படியே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினா இந்த சவுத் அமெரிக்கா வந்துடும் அர்ஜென்டினா சிலி பெரு ஈக்வடார் கொலம்பியா வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ பெரிய சார்ட்டு இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் இந்த பேப்பர் சார்ட் வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு டிஸ் கம்ப்யூட்டர் தான் கம்ப்யூட்டரில் எலக்ட்ரானிக் சார்ட்ஸ் தான் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு இப்போது எங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் ஹே பாயின்னு ஒரு இடத்துலேருந்து சிங்கப்பூர் போயிட்டுருக்கோம் எப்படி போகிறோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற காட்டுற மாதிரி இது வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ பெருசாக இந்த சார்ட்டை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறதுக்காக அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு நாட்டிக்கல் மைல் இது வந்துட்டு ஸ்கேல் இந்த இதோட ஒரு என்ன சொல்கிறது எவ்வளோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் முடிவு பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த ஸ்கேல் இப்போ நீங்கள் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா கீழே போனோன்னா அந்த சிவப்பு கலரில் தெரிகிற இது வந்துட்டு அதான் எங்களோடய பிளானு இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜூம் பண்ணுறோம் ஜூம் பண்ணி போகணுன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருந்தோம் இங்கே இருந்தால் கிளம்பியிருக்கோம் நாங்கள் இந்த இடத்துல கப்பல் கட்டி இருந்துச்சு இந்த இடத்துலேருந்து எப்படி போகணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நாங்கள் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிடுவோம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் போக போகிறோம் அப்படி சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுவோம் முடிவு பண்ணிவிட்டு அப்படியே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை எப்படி முடிவு பண்ணோன்னா நம்ம இப்போ கப்பலோட நான் கப்பல் எவ்வளோ பொருள் ஏற்றிருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கப்பல் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கும் இந்த கப்பல் வந்துட்டு ஒரு பதினாலு புள்ளி நாலு மீட்டர் தான் அதிகபட்சமாக எடுக்கலாம் ஸோ அது அதுக்கு மேலே இருக்கிற இடமா பார்த்து போவோம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பதினேழு பதினாறுன்னு இருக்குது ஸோ அங்கே போகலாம் அதுவே இப்போ பத்து இது இங்கே பதினொன்று ப பதிமூணு பன்னெண்டுன்னு இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு எவ்வளோ ஆழன்றது குறிக்கிறது அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடாது அதுதான் அது அது பார்த்து பொறு பார்த்து இங்கே கரெக்டாக இருக்கா நம்ம போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறது தான் இந்த இது இது வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு வே பாயிண்ட்ஸு போகிற வழியில் இருக்கிற இது இப்படிலாம் போய் திரும்புகிறோம் இங்கே போய் இப்படி திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முப்பத்தி மூணு டீன்னு இருக்குது அது வந்துட்டு நம்ம திசை எந்த திசையை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது அப்படி ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் ஜூம் அவுட் பண்ணோன்னா இந்த சகப்பு கலரில் தெரியுதெல்லாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் நாங்கள் இப்போ சிங்கப்பூர் போயிட்டுருக்கோம் சிங்கப்பூருக்கு போகிறதுக்கு டோட்டல் ஓ ஒரு ஓவர் வியூ பத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஐலாண்ட் குட்டி குட்டி தீவுக்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் சிங்கப்பூர் இதுதான் சிங்கப்பூர் இதுதான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறது இப் அங்கேருந்து கிளம்பி இப்படிலாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கோம் நாங்கள் அப்படியே ஜூம் பண்ணுற பாருங்கள் இங்கே அப்படியே இந்த சிகப்பு மேலே கருப்பாக இருக்குல்ல அதுதான் நாங்கள் வந்த வழி அது வந்து ட்ராக்கு எப்படி நாங்கள் எப்படி வந்தோமோ அப்படி சொல்லிட்டு அதுதான் அந்த ட்ராக்
இப்போ இங்கே இருக்கோம் நாங்கள் ஸோ இதுதான் கப்பல் இதுதான் கப்பல் இது இப்போ இந்த சிகப்பு லைனை ஃபாலோ பண்ணி போகணும் அதுதான் இப்போ பிளானு அதுக்கு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் இங்கே அங்கே போகலாம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இருபத்தஞ்சி புள்ளி அஞ்சு அறுபத்தெட்டுன்றிருக்கு அப்படியே இங்கே பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றம்பத்தஞ்சு எழுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த ஆயிரம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆழம் மீட்டரில் ஆயிரம்னா ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழம் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த அர்த்தம் இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல இப்போது ஆயிரத்தி நூற்றி பதினொன்று தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரம் இருக்குது அவ்வளோ ஆழம் இருக்குது அதனால் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகாமல் பார்த்துக்கோம் இப்படி தான் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம் இதை எப்படி நாங்கள் முடிவு பண்ணுறோம்னா இப்போ அந்த ரூட்டிங் சார்ட்டில் பார்த்தோம்ல அந்த எவ்வளோ இங்கேருந்து போனால் எவ்வளோ தூரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதில் அது அது வந்து ஒரு கைடாக எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எங்கள் டிராஃப்ட்டை வச்சுக்கிட்டு இப்படி அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளான் பண்ணி போகிறது தான் அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்க்ரோல் பண்ணுவோம் பப்புவா நியூ கினியான் ஒரு நாடு குட்டி குட்டி தீவுங்களுக்கு நடுவில் எல்லாம் போந்து போந்து போகிறோம் நடுவில் சிக்னல் கிடைக்கலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே வந்துட்டு இது ஃபிலிப்பைன்ஸு இந்தோனேஷியா அப்படியே வந்தோன்னா இது வந்துட்டு தென் சீன கடல் சவுத் சைனா சீன் சொல்லுவோம் அப்படியே வந்தோன்னா இது சிங்கப்பூர் இங்கே வந்துட்டு நாங்கள் இங்கே ஆங்கரை போட்டு இந்த இந்த ஆங்கர் சிம்பிள் இருக்குல்ல இந்த ஆங்கர் சிம்பிளாக இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் அங்கே போயிட்டு நாங்கள் ஆங்கர் போட்டு ஆங்கர் நங்கூர்ட்டு எங்களுக்கு தேவை நாங்கள் வெளியே போகிறதோ இல்லை எங்களுக்கு தேவையான பொருள் எடுக்கிறதோ இல்லை தேவையான ஆயில் எடுக்கிறதோ அதெல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ இது இருக்குல்ல இது வந்துட்டு பொசிஷன் நம்ம ஃபோன் எடுத்தால் கூட அதில் ஜிபிஎஸ் இருக்கும் ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு அது அதே ஜிபிஎஸ் தான் இதுக்கும் வந்துட்டு ஃபீட் கொடுக்குது அதை அதை வச்சு தான் நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு கப்பல் இப்போ இந்த இதோட ஃபீடு வரலை அப்படின்ற ஒரு பாருங்கள் ஜிபிஎஸ் நெல்லிருக்கு பாருங்கள் அந்த ஜிபிஎஸ் ஃபீடு வரலை அந்த ஜிபிஎஸ் வேலை செய்யலைன்னா க கப்பல் எங்கே இருக்குன்னு இது ஒழுங்காகவே காட்டாது அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே சிங்கப்பூருக்கு வந்து சேர்ந்துடும் கொஞ்சம் நாளில் ஒரு பத்து நாள் ஆகும் இப்போ இன்றைக்கி வந்துட்டு தேதி தேதி ஃபஸ்ட்டு ஃபெப்ரவரி நாங்கள் இங்கே வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு ப பன்னெண்டு பதிமூணு ஃபெப்ரவரி ஆகும் அதுதான் பிளான் இப்படி தான் நாங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ